Muy buenas a todos, yo soy Patri. Y yo soy Miguel y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pintando Recuerdos. Han pasado muchos meses desde nuestro último vídeo y hemos tenido la mala suerte de empezar el canal de YouTube sobre nuestros viajes y que haya una pandemia mundial que nos obliga a confinarnos en nuestras casas. En verano las cosas parecía que iban bastante mejor, así que decidimos hacer una escapada a nuestro país vecino Portugal y visitar sus dos principales ciudades, Oporto y Lisboa. En el vídeo de hoy os iremos mostrando las principales cosas que veré en Oporto y también contaremos un poco la historia de la ciudad y sus lugares de interés. Al final del vídeo tendréis un consejo bastante útil en caso de que vayáis a visitar la ciudad, sobre todo si vais en coche. No os olvidéis de darle a like, compartir y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este. No nos enrollamos más y os dejamos con el vídeo. Bienvenidos a Portugal, un país que destaca por su gastronomía, su cultura y sus playas. En este viaje por este precioso país nos dirigimos en primer lugar a Oporto, para nosotros una de las ciudades más bonitas de Portugal. Oporto cuenta con un amplio patrimonio histórico y cultural. Todo su casco viejo pertenece a la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. una magnífica ciudad para caminar, ya que se puede recorrer toda su zona antigua sin apenas darte cuenta. En pleno centro de Oporto nos encontramos con la Plaza de la Libertad. En el centro de la plaza destaca la figura ecuestre del rey Pedro IV, un monumento de 10 metros de altura hecho en bronce en el año 1866. En la escultura, el monarca muestra la carta constitucional al pueblo. Desde esta plaza sale la Avenida dos Aliados, llena de edificios modernistas de principio del siglo XX, como el ayuntamiento o algunos bancos. Adentrándonos en su cultura, la Torre dos Clérigos es todo un emblema de Oporto. Este campanario, unido a su iglesia, está situado en el casco antiguo de la ciudad y su altura es de unos 75 metros, a los que se puede llegar gracias a unas cuantas y costosas escaleras interiores, en total unos 240 peldaños. La iglesia y la torre son obras de Nicolau Nasoni y ambas guardan un estilo barroco característico. Se dice que Nasoni fue enterrado tras su muerte en esta iglesia como agradecimiento a todo el tiempo dedicado en su vida a esta construcción. En la subida a la torre os encontraréis con 49 campanas que os darán un buen susto si suenan a vuestro paso. Se trata de uno de los mejores lugares para visualizar toda la ciudad, tanto de día como de noche. La entrada a la iglesia es gratuita, mientras que para acceder a la torre son 5 euros por persona e incluye el Museo de la Hermandad, el cual forma parte del recorrido antes de llegar a la torre. Los azulejos es otra de las cosas que sorprenden de Oporto. Muchas de sus fachadas visten de cerámica con un color azul y blanco muy bonito. Los lugares más representativos son Acapeladas Almas, una iglesia construida durante el siglo XVIII de estilo neoclásico. El segundo lugar representativo de fachada con azulejo es la estación de Sauvento, una estación de ferrocarril de lo más pintoresca, categorizada por muchos como la estación más bella de Europa y del mundo. Inaugurada oficialmente en 1916, está ubicada sobre las ruinas del antiguo convento de Sauvento de la Ave María, que fue destruido en un incendio y al cual debe su nombre. Si realmente queréis disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares, deberéis cruzar el puente por la parte superior hacia Vilanova de Gaia y sentaros en el campo donde cientos de personas se reúnen para observar cómo el sol se pone al fondo de la Riviera del Duero. 
es una escena mágica, amenizada por los músicos callejeros que brindan a los espectadores unos cálidos acordes para poner la guinda al pastel del atardecer perfecto. Al caer la noche, nada mejor que cenar en uno de los numerosos restaurantes de todos los estilos. También hay varias bodegas para catar la esencia de sus vinos. Es imposible no enamorarse de este lugar pudiendo pasear a la luz de la luna y con música de fondo tocada por artistas callejeros. En el inicio de la famosa calle de Santa Catarina, nos encontramos con la iglesia de San Ildefonso, construida en 1730 y ubicada en el centro de la Plaza de la Batalla. Está decorada con 11.000 azulejos con escenas de la vida de San Ildefonso y alegorías de la Eucaristía. La entrada en la iglesia es gratuita y tiene un horario variado en función del día que la visites. En cuanto a la gastronomía, uno de los platos más populares de la ciudad es la francesiña. No podíamos irnos sin visitar la catedral o sede de Porto como es conocida. Es el edificio religioso más importante de Oporto. Está situada en el barrio de Batalla, junto a las murallas que tiempo atrás protegieron la ciudad. Está declarada Monumento Nacional. En el centro de la plaza veréis una columna que era utilizada para colgar a los criminales. Desde ese punto podréis disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad, del río Duero y de las bodegas que se encuentran a su vera. La entrada es gratuita y abre todos los días del año. Su construcción comenzó en el siglo XII y a lo largo de su historia ha sufrido muchas reconstrucciones, por lo que presenta diferentes estilos. La mayor parte de la catedral es barroca, aunque la estructura de la fachada y el cuerpo de la iglesia son románicos, y el claustro y la capilla de San Juan Evangelista son de estilo gótico. En nuestro viaje a Oporto nos alojamos dos noches en el Hotel Opo Catedral Hill. Elegimos este alojamiento porque vimos en Booking que tenía una muy buena valoración, tenía un 9, y la ubicación es bastante buena. Eh, está justo enfrente de la catedral, está a 100 metros del puente y al lado de la estación de Sao Bento. Nuestra habitación era un estudio con cama en el salón, la estancia es amplia con cocina integrada en el propio salón y para realizar nuestra valoración personal nos basaremos en los siguientes criterios, en la comodidad, ubicación, limpieza y personal. En cuanto a la comodidad, nuestra sensación en la habitación durante nuestra estancia no fue excelente, la verdad. Eh, para nosotros una de las partes de la habitación es la cama, ya que es donde vas a reponer fuerzas para proseguir con el viaje al día siguiente y la cama para mí era bastante pequeña, soy yo soy una persona alta de 1,85 y se me salían los pies por debajo de la cama y tampoco es que fuese muy ancha, por lo que si os gusta dormir apretados no tendréis problema pero si os gusta dormir a pierna suelta estaréis un poco incómodos la almohada era alta y no cuenta con una segunda almohada en caso de que no sea apta para vosotros es un edificio antiguo aunque las habitaciones están reformadas esto provoca que al caminar por la habitación cruja todo el parque y lo mismo en las habitaciones de arriba y a los lados. Suele haber algo de ruido continuamente. Por tanto, como valoración en comodidad le daremos un 5 sobre 10. Es un hotel que sirve para descansar, pero nunca llegas a sentirte relajado del todo. Pasamos a la ubicación. Puede que este sea el punto fuerte del apartamento y el motivo por el cual nos decidimos por este alojamiento. Tiene las principales atracciones turísticas de la ciudad a 10 minutos como máximo caminando. La Torre de los Clérigos y la librería Leyo la tiene a 10 minutos, la Plaza de la Libertad a 6 minutos, a la Ribeira do Douro a 5 minutos, la Estación de Sao Bento a 3, el Puente de Luis I a 2 minutos... Entonces, como valoración en ubicación le daríamos un 10. Es posiblemente el mejor hotel relación ubicación-precio de todo Oporto. Estás en el centro geográfico de la ciudad y para nosotros es la mejor opción. En el apartado de limpieza, hemos de decir que el apartamento estaba impecable cuando entramos y lo mantuvieron así los días que estuvimos alojados. Te reponen las toallas cada día, aunque nuestro consejo es que si no lo necesitas, cuélgalas y dejas que sequen hasta usarlas el día siguiente. Así contribuirás al ahorro de energía y de agua. Nuestra valoración de limpieza es otro 10. Apartamento impecable desde el check-in al check-out. Respecto al personal, este fue el aspecto que más nos sorprendió del alojamiento, ya que nosotros tratamos siempre con Nuria, que es un encanto de mujer, y siempre se preocupó porque estuviéramos bien. Lo mejor fue cuando dejamos el alojamiento y nos olvidamos la cinta de la cámara en el, en el sofá del apartamento. Al poco de salir nos llamó para avisarnos de que se nos había olvidado y a la vuelta de nuestra siguiente parada quedamos con ella y nos entregó la cinta. Muchas gracias Nuria, te mandamos muchos besos. 
Nuestra valoración en personal sería un 12, pero como no podemos poner más de 10, lo dejamos en el 10. Así, nuestra valoración general del apartamento Oppo Cathedral Hills sería un 8,75 sobre 10. Queremos también realizar una valoración en cuanto a la relación calidad-precio del alojamiento. Nosotros pagamos 113 euros por dos noches, a lo que hay que sumar la tasa turística de 2 euros por noche y persona, que en total sumarían unos 121 euros. Con una valoración general de 8,75 y un precio de 121 euros, podemos llegar a la conclusión de que tiene muy buena relación calidad-precio. Estarías pagando 60 euros noche en el centro de la ciudad en un alojamiento con muy buena puntuación. Lo que más nos gustó serían la ubicación, la limpieza y lo grandísima persona que es Nuria y lo que menos, la comodidad que sentimos en nuestra estancia, debido a que la cama y los ruidos de las habitaciones no nos hacían sentir muy cómodos. Como os prometimos al principio del vídeo, queremos dejaros un consejo para vuestro viaje a Oporto. Nosotros hicimos el viaje en coche y lo que más nos preocupa a todos los que lo hacemos es dónde podemos aparcar. Nosotros investigamos un poco y encontramos la aplicación Telpark desde la cual puedes pagar los parquímetros de la ciudad con tu móvil. Al descargarla tendrás que darte de alta con un correo electrónico, introducir tu tarjeta de crédito para el método de pago, añadir el modelo y matrícula de tu vehículo y seleccionar la zona en la que has dejado el coche aparcado. En Oporto hay tres zonas. La zona verde, la más barata, se encuentra a las afueras de la ciudad. El precio es de 40 céntimos la hora. La zona amarilla es la zona más próxima al centro y tiene un precio de 60 céntimos por hora. Esta, esta es la zona donde aparcamos nosotros, enfrente de la catedral, justo en el portal de nuestro apartamento. Y por último hay una zona roja, que es la que abarca las principales calles de la ciudad y los aparcamientos más céntricos. Es la más cara, tiene un precio de 1,20€ la hora y solo podrás pagar un máximo de dos horas cada vez que hagas una reserva. Pero una vez finalice el tiempo vas a poder hacer eh, todas las reservas que quieras. La aplicación te avisa cuando se te va a acabar el tiempo. Y por último, queremos hablaros de un proyecto personal que hemos comenzado hace poco. Para todas aquellas personas que viajéis a Galicia y queráis llevaros un recuerdo en forma de vídeo, hemos desarrollado una web a través de la cual podéis reservar una sesión de vídeo con dron y cámara en los mejores paisajes de nuestra tierra. Simplemente tendréis que seleccionar la fecha que mejor os venga, la ubicación donde queréis que se grabe el vídeo y nada más reservar os llegará un correo con la confirmación y nos pondremos en contacto con vosotros para concretar los últimos detalles. Os dejamos la dirección de nuestra web en la caja de descripción y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like, compartir y suscribiros al canal. También nos gustaría que nos dejaseis en comentarios si habéis estado en Oporto y qué es lo que más os ha gustado. Y con esto y un bizcocho portugués nos despedimos de esta ciudad tan impresionante, a la cual estamos deseando volver para seguir descubriendo más de sus rincones porque está claro que esta ciudad nunca nos deja de sorprender. No os olvidéis de darle a like, compartir y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este. Es que pensé que ibas a decir otra frase, ¿sabes? Entonces no sé qué entonación ponerle a ver. No os olvidéis de darle a like, compartir y suscribiros al canal si queréis ver... Nuestra habitación era un estudio, eh, la típica cama salón... La ribera del, du del Duebro... En el apartado de limpieza hemos de decidir que el apartado... En el apartado de limpieza hemos de decir que el apartamento estaba impecable cuando entramos y lo mantuvieron así los días que estuvimos alejados. Te reponen las toallas cada día, aunque Repite nuestro... Repite la banda, dijiste alejados. ¿Qué dijiste? Yo no dijiste dije alejados. alejados. <risa> Me dije alejados. Sí. En el apartado de limpieza hemos de decir que el apartamento estaba impecable. <risa> En el apartado de limpieza hemos de decir que... Es que ahora es esto. Sí, ahora se ahora se ahora se la risa. En el apartado de limpieza hemos de decir que el apartamento estaba impecable cuando entramos. Y lo monté... <risa> <risa> en el... <risa> Te reponen las toallas cada día, aunque nuestro consejo es que si solo necesitas... ¿Cuélgalas? Y quedamos con ella a la vuelta para entercar. Nos llamó para avisarnos de que se nos había olvidado y a la vuelta de nuestro siguiente pa... Así, nuestra valoración general de... 
que en total sumaría un... Cien... Y lo que menos, la poca comunidad que... Y lo que menos, la poca comunidad que se... ¿Comunidad? ¿Por qué digo comunidad?